క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులకు సహోదరులకు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తూ ఉన్నందుకు కూడా మీ అందరూ కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము మరి మీ ఇంటిలో కానీ సమస్త విషయాలలో కూడా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉండాలని అన్ని విషయాలలో కూడా ప్రభు మీకు సహాయం చేయాలని క్రీస్తునందు నేను ఎంతగానో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు గడిచిన కొన్ని రోజులుగా మనము కొన్ని వాక్యాలను ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అవేంటంటే సంఘంలో మనము పాటించేటువంటి ఆచారాలు ఎంతవరకు వాక్యానుసారమైనవి ఎంతవరకు మనము వాటిని పాటించవచ్చు ఎంతవరకు పాటించకూడదు వాటి గురించిన ఒక అవగాహన కలిగి ఉండాలి అని మనము ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం మరి గడిచిన వారంలో మనము ఒక విషయాన్ని మాట్లాడాము మరి చివరిలో మీకు చెప్పిన రీతిగా ఈరోజు మరి యొక్క అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అయితే ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ముందుగా నేను ఒక మాట చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇదివరకు మీకు వర్తమానాలలో ఒక మాట తెలియజేశాను సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్త ఇన్నాడు ఆయన సంఘాన్ని పరిపాలించేటువంటి వాడు సంఘంలో ఏమి జరగాలన్నా ఏమి చేయాలన్నా ప్రభు యొక్క అనుమతితోనే చేయాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకవేళ మనం ఏదైనా సంఘంలో ప్రవేశపెడితే అది ఏ వాక్యం చేత కూడా ఖండించబడేదిగా ఉండకూడదు అటువంటి వాటిని మనము పాటించవచ్చు అలా కాకుండా మనము పాటించే విషయాలు కానీ మరి ఏమైనా కానీ వాక్యము గనక ఖండించేటట్లుగా ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాటిని మనము అనుసరించడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే పరిస్థయులు కూడా యేసు ప్రభు వచ్చే సమయానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని సంఘంలో చాలా రకాలైనటువంటి ఆచారాలను ప్రవేశపెట్టారు యేసు ప్రభు పరిశైలను చూసి ఇలా అన్నాడు వేషధారులారా మీరు మీ యొక్క ఆచారాలు గొప్పవి అని చెప్పుకోవడం కోసము వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెడతారా అని వారిని ప్రశ్నించినట్లుగా మనం లేఖనంలో చూడొచ్చు కనుక ఆనాడు పరిశైలు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకున్నట్లుగా సంఘంలో అనేకమైన వాక్య వ్యతిరేక ఆచారాలు ప్రవేశించిన రీతిగానే ఈరోజు కూడా మనము నివసించేటువంటి సంఘాలలో అనేకమైన వాక్య వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆచారాలు ఉన్నాయి లేరు అని చెప్పడానికి ఎవరు ధైర్యం చేయలేరు ఎందుకంటే మనము చూస్తూనే ఉన్నాం అనేకమైనటువంటి మూడ ఆచారాలు సంఘంలో ప్రవేశించాయి ఇవి చాప కింద నీరులాగా వ్యాపించి వాటికి ఏవేవో అర్థాలు కల్పించుకొని లోకానుసారమైన వివరణలను వీటికి ఇచ్చుకొని సంఘంలో మనమే వాటిని బహిరంగంగా జరిగిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఇలాంటి వాటి విషయాలలో మీరు లేదా మనము జాగ్రత్త వహించాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను వాక్యము వినేటప్పుడు ఈ వాక్యము ఎంతవరకు వాక్యానుసారంగా ఉంది ఈ ఆచారము ఎంతవరకు నేను ఆచరించవచ్చు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశీలన చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే వాక్యానికి ఒక రకమైనటువంటి వివరణ అనేది మనము గ్రహించగలము సరే ఈరోజు మీకు నేను చెప్పేటువంటి ఈ వర్తమానము ఈ కొద్ది కాలం ముందు మనం చూస్తే క్రిస్మస్ పండుగను జరిగించారు ఆ పండుగలో రకరకాలైనటువంటి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాముల ద్వారాను ఇంకా అనేక రకాలైన ఆచారాల ద్వారా ఆనందించడం జరిగింది అలా ఆచరించిన వాటిలో చాలా సంఘాలలో క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ని జరిగించారు అంటే మీకు ఇది కొత్త విషయమేం కాదు చాలా సంఘాలలో కాపర్లు మొదలుకొని చిన్న విశ్వాసుల వరకు చిన్న బిడ్డల వరకు కూడా ఈ క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ అనేది జరిగించారు మరి క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ అనేది జరిగించడాన్ని బట్టి మనము ఏమి తెలుసుకున్నాము వాక్యము దాని గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది దాని గురించి వాక్యం ఏమి చెప్తుందో మనము ఆలోచించిన ఆ అభిప్రాయము సరితూగుతుందా ఎందుకంటే మీరు నేను చెప్పినప్పుడు మీరు నాకు వెయ్యి రకాల వివరణలు మీరు ఇవ్వచ్చు నా ఎదుట లేదా నా చెప్పిన ఈ వర్తమానం ఎదుట మీరు వెయ్యి రకాలుగా దాని వివరణలు ఇచ్చి సమర్థించుకోవచ్చు అయితే మీరు నాకు కాదు కానీ వాక్యానికి ఒకరోజు ఎదురుగా నిలబడి సమాధానం చెప్పాలి మరి నువ్వు చెప్పే సమాధానము ఏసు ప్రభును మెప్పిస్తుందో లేదో నీకు నువ్వే పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నీకు నిత్యజీవాన్ని ఇచ్చేది నేను కాదు క్రీస్తే ఇస్తాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి దానికి మనము సరి అయినటువంటి జీవితాన్ని చూపించాల్సి ఉంటుంది అయితే మొదటిగా క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళని కనుక మనం కనుక అడిగాం అనుకోండి ఏం బాబు ఈ క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ని ఎందుకు జరిగిస్తున్నావు అని అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని అలా ప్రశ్నించాను ఏమండి ఎందుకు దీన్ని మీరు ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు అతడు నాకు చెప్పిన సమాధానం ఇదే బహుశా 
चारा मंदी इधे अभिप्राय में लो उन्नत रहने कोड़ा ने नानु कुंट नानु लेदा वेर अभिप्राय ने कलियो उन्नारे मो ना कहीं ते तेली दो ने ने विन्ना अभिप्राय म प्रकार अंगा दिन ने ने नु माटलार तो उन्नान वाक्यानु सारंगा अभिप्राय मु यंतवरकु राइटु यंतवरकु रांगु अने इधे परिशीलन चेइडाने की ये Wakar candle pun patkoni, dani veliginci, andar ke awelgunu muttinchkoni, pay keti, maybe partlo part demo ledo, yeda wakar karya ni chester. Atara tu konto sep tarata light la apir mo, ini kan deh, kerja dah kaya awru patkoru. Akasé pala untundi, tarata af chesi, awru candle swallu pakan petester. Ini ek general ga candle light service lo jari ke twenty sengati. Mari indo ku ches tu nara ya, nadiya manu kondi dani ku walicce, beberan entante, candle yelah gayte. Kerjigi potu, mana ke veligi setundo, ala ke Yesus Kristu kita cini potu, mana ke veligi cedu, ani, a konteks lo Kristu ni candle tu polsun jari gini, ini mana anda ram winam, mari, adi yamtu baruku nijamu, mari adi nammu cina, candle tu, a point of view lo Kristu ni polsa wacina. Bible lo dah ngurin cie em matlar tu nanti, ani mana mui rosu, perbincin cie tulis kuali, ini kan de, lekan mes pastanga cip tu nanti, miru prati atmanu namma ka, ayah atmalu, dewu ni sambandha maina wo kawo, perikshin cie chodali, ani Bible pastanga cip tu nanti, rendu wadi, saata nu taney veligudu ta vesham darin cie koni nado kabati, apawaadi sambandha maina, suluga cikul bette papamlo padakunda. प्रति वर्तमाना ने गोड़ा परिशील इंशाल्लाह नहीं दरने परिशोध इंशाल्लाह नहीं अपुरे दरने अंतरंग हमला चर्च को नहीं मान जीवत हमला पाठ इंशाल्लाह ने बाइबल छेपतुं दे मरे ये रोज़ुल्लो अलग परिशील चे परिशील इंशावाला संगति चला तक्कों ने मानम छेपको वाली इतने विषय ने कोसते कैंडल ने क्रिस्� Inko kah mawul kah pramukya mana visi maintain de candle ni awar ini veligis te kani velagiledu. Oka candle nala petteran konde cikati lo adi awaru veligin cikunte velagiledu. Adi dah nantta ala aga wundi potundi. Yenni vel samot cara lainan sere candle lo tanantta da tanuga velagiledu. Tanantta da tanuga yitar lo ku veliguni yivaledu. Tanantta da tanuga cikat lo prakashin chaledu. Yavaru wakaru dani ki veligis te tapi te a candle veligini yivaledu. Mar iela tanantta da tanu velagale ene twenty candle ni. Bauti ka sambandha mai ene twenty oka candle ni tisko chi Kristo polchada mane dani manam ipuru tilis kundam. Ipuru ide election ani Kristo ku choose net laite Kristo yavaru veligis te veligin chae bade twenty wadu kadu. नी देवुडू ना देवुडू यावरो वेलिगिस्ते यावरो बालमिस्ते यावरो शक्तिनिस्ते तीस कुनेट वन्टी वाडू कादू योहान स्वार्था आयदव अध्याय मो येरवाई आरो वचन अम्लो इलागु राय बढ़ी बंदी तंद्री येलागु तनंतर तान जीवम कलिगी बुन्नाडो अधेरितिगा यीशु क्रिस्त कोडा जीवम कलडाने की अधिकारम उ क्रिस्त की वेरे वालों जीवन ये वाले से ना उस्सरम लेतु आयने जीवमो आयने मार्गमो आयने सत्यमो आयने ये तर लोने वेलिगिन चकल डगानी ये तर लोग क्रिस्त ने वेलिगिन चाल से ना उस्सरम लेतु प्रिय मैंने ट्वंडी साहूदर लारा ये वर इतने कैंडल ने क्रिस्त तो पोल्ची आयका पंडगन आचरिंचरो प्रभु प्रकाशित चकल डू, तनंतर डू, तने जीव मगला वाडू, ये वरुणु क्रिस्त को वेलगुनी, जीवानी, प्राणानी, ये वनास्त्रम लेदू, कानी कैंडल की, दानी कंटे पाइनु न वाडू कोड जीवानी वाली, सो ये विषयम लो, कैंडल तो क्रिस्त न पोल्चर मने दे, वो करकमें न सातानु यक का युक्तिगा मनमु तिल्स को चु, देवूड़ की जीवन मिचने टका कैंडल की जीवन मिस्तुना माने टुण्टे बावन लो ये वर उन्टा रन टे अन्य जिनों लो उन्टा रू मेरे अकड़े ना हाइंदो व सांप्रदाय ने गमन इच्छने टलाई थे अन्य जिनों ले एंचेस्टर रन टे ये अकड़े ना वो का गुड़नी कट्टे टपड़ो वो लोग का विग्रहा ने प्रतिष्ठित � 
దానికి ప్రాణం ఉండదు సో దానికి శక్తి లేదు కాబట్టి ఏవో కొన్ని పూజలు చేసి ఏవో కొన్ని శక్తులు మనము ట్రై చేసి దానికి ఇస్తే దానికి జీవం వస్తుంది దాన్ని మనము దేవుడుగా కొలవచ్చు అన్న భావన అన్ని జనుల్లో ఉంటుంది మరి ఇక్కడ అన్ని జనుల్లో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చిన క్రీస్తుని తిరిగి మళ్ళా అన్ని జనుల దేవతల వలె దాన్ని ఒక విగ్రహంగా పోల్చడం అనేది చాలా విచారకరం ప్రియమైన సహోదరులారా విగ్రహానికి ప్రాణం ఉండదు వీళ్ళు ప్రాణం ఇస్తామన్న భ్రమలో దాన్ని దేవతగా కొలుస్తారు మరి క్యాండిల్కి వెలుగు తనంతట తను లేదు మరి తనంతట తను వెలగలేనటువంటి క్యాండిల్ని తనంతట తనుగా ప్రకాశించే క్రీస్తుతో పోల్చడము ఎంతవరకు సమంజసము అనేది మనమందరం కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అంశము కనుక సహోదరులారా క్రీస్తుని దేనితోనైనా పోల్చేటప్పుడు గుడ్డిగా ఆలోచించి కుండా కొంచెం మీరు పరిశీలన చేయాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇలా క్యాండిల్ని క్రీస్తుతో పోల్చిన లేదా విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్టన ముగ్గురు ఒక్కటే అయిపోతారు క్యాండిల్కి వెలిగి ఇవ్వకపోతే అది వెలగదు విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట లేకపోతే అది పని చేయదు మరి క్యాండిల్ని క్రీస్తుతో పోలిస్తే క్రీస్తును కూడా ఎవరో ఒకరు వెలిగించాల్సి వస్తుందేమో ఇది బహు భయంకరమైనటువంటి దైవ దూషణ ఎవరైతే దీన్ని అనుసరిస్తున్నారో మీరు దాన్ని మరి ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి అని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కాదు మా వివరణ కరెక్ట్ అనుకుంటే మీరు దాన్ని నిరభ్యంతరంగా ఫాలో అవ్వచ్చు అయితే వాక్యం చేత ఖండించబడిన దీనికి మీరు నిశ్చయంగా నా ఎదుట కాదు కానీ రక్షకుని ఎదుట ఆ దేవుడైన క్రీస్తు ఎదుట ఒకరోజు మనం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మొదటిది రెండవదిగా క్యాండిల్ని మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే క్యాండిల్ అనేది ఒకసారి వెలిగించిన తరువాత దానికి వేరే దారి లేదు ఖచ్చితంగా కరిగిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే అది వెలిగిన తరువాత తనంతట తనుగా అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆర్పుకోలేదు తనంతట తనగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడిపించుకోలేదు దానిని వేరే దారి లేక ఖచ్చితంగా కరిగిపోవాల్సిందే అయితే ప్రియమైన సహోదరులారా ఇక్కడ మనము క్రీస్తుకి అప్లై చేసిన ఈ పాయింట్ని గమనిస్తే క్రీస్తుకి ఖచ్చితంగా ప్రాణం పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముందంటారు ఆయన ఖచ్చితంగా చచ్చిపోవాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా ఆయన ఎవరైనా బలవంతం చేశారా కరిగిపోమని లేదు కదా క్రీస్తు నా అంతట నేనే ప్రాణము పెట్టుచున్నాను అని దేవుడు చెప్పాడు అంటే క్యాండిల్కి వేరే గతి లేక కరిగిపోతుంది కానీ క్రీస్తు తనంతట తనుగా ఆయన ఇక్కడ తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి వచ్చానన్నాడు ఆయన ఎవరు బలవంతం చేయలేదు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుని బలవంతం చేసినట్టుగా బైబిల్ చెప్పలేదు లేదా ఆయన తప్పించుకోలేక లేదా వేరే గతి లేక ఆయనకి ఏదో అవసరమైనట్టుగా ఆయన భూలోకానికి రాలేదు ఆయన మన ఎడల ప్రేమతోనూ మనకి మనకి వేరే దారి లేనందువల్ల ఆయన మన వలే ప్రవేశించాడని దీన్ని మనం తెలుసుకోవాలి కనుక క్రీస్తు స్వతంత్రుడు క్యాండిల్ స్వతంత్రుడు కాదు క్యాండిల్ వేరే వాణి చేత వెలిగించబడి తనను తను ఆర్పుకోలేక కరిగిపోతుంది కానీ క్రీస్తుకు తప్పించుకోవాలనుకుంటే సవా లక్ష దారులు ఉన్నాయి క్రీస్తుకి కానీ ఆయన మనలను ప్రేమించిన వాడు కాబట్టి ఆయన ఆ పని చేయదాచుకోలేదు ప్రభు ఏమన్నాడు ఒక చోట నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటే ఈ అపాయం నుంచి నన్ను తప్పించలేడని మీరు అనుకుంటున్నారా నేను అలా చేయడానికి భూమి మీదకి రాలేదు అనుకుంటే నా దేవుడు పంపిస్తాడు నా తండ్రి నన్ను విడిపించగలడు కానీ యుగ యుగాలుగా నన్ను ఈ ప్రణాళిక నిమి నిమిత్తము నా దేవుడు సిద్ధం చేశాడు కాబట్టి నా తండ్రి నిమిత్తము నేను ఈ కార్యానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఆయన విల్లింగ్గా అప్పగించుకున్నాడు కానీ క్యాండిల్లో మనము ఈ పరిస్థితిని చూడలేము కనుక సహోదరులు ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మూడవ పాయింట్ ఏమంటే క్యాండిల్ అనేది కరిగిపోయిన తరువాత ఎప్పటికీ తిరిగి అది తన స్థానానికి రాదు అంటే ఒకసారి క్యాండిల్ వెలిగించిన తరువాత అది దాని యొక్క షేప్ని కరిగించుకుంటూ కరిగించుకుంటూ వెళ్ళిపోయి చివరిలో ఒక రూపం లేకుండా పోతుంది తిరిగి మరలా ఎన్నడూ ఈ స్థితికి తనంతట తను రాలేదు అది ఇక నేల మీద పనికిరానిదిగా ఉంటుంది అది ఇక ఎంతటికీ వాడబడటానికి వీలు లేదుగా ఉంటుంది మనుషులు ఏం చేస్తారు దాన్ని తీసుకొని ఆ క్యాండిల్ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొని బయట పడేస్తారు మరి ఇలా తాను కరిగిపోయిన తరువాత తిరిగి యథాస్థితికి రాలేనటువంటి క్యాండిల్ని తీసుకొచ్చి క్రీస్తుతో పోల్చడం న్యాయమేనా బైబిల్ ప్రకారంగా మనం చూస్తే యేసు ప్రభు చనిపోయిన మాట వాస్తవం యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయి రక్షణ ఇచ్చింది వాస్తవం అయితే ఆ ఒక్క పాయింట్ పట్టుకొని క్యాండిల్లో ఈ లక్షణం ముందు కదా అని కంపేర్ చేయడం అనేది అజ్ఞానం ఎందుకంటే ఒక కంటెక్స్ట్ నువ్వు కంపేర్ చేస్తే వేరే ఏ కంటెక్స్ట్ కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించకూడదు కనుక ఇది జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి సో క్యాండిల్ తిరిగి తనంతట తన స్థితికి రాలేదు 
మరి యేసుక్రీస్తు రాలేడా అన్నట్లయితే బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది నాకు మరణము మీద కూడా అధికారం ఉంది నా ప్రాణమును పెట్టుటకును తిరిగి తీసుకునేటకును నాకు అధికారం కలదు నా ఇష్ట ప్రకారమే నేను నా ప్రాణాన్ని పెట్టుచున్నాను అని ప్రభు స్పష్టంగా చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు మరొక చోట గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత సమాధి చేయబడ్డాడు ఆయన తిరిగి యథావిధిగా తన స్థానానికి వచ్చేశాడు అనగా చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సమాధి చేయబడి తిరిగి వచ్చినప్పుడు శిష్యులకి తను ఇంతకు మునుపు ఎలాగ ఉన్నాడో అదే స్వరూపంతో వారికి ఆయన దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ఇద్దరికి మాత్రము మారు వేషము గలవాడై ఆయన విల్లింగా ప్రత్యక్షమయ్యాడేమో కానీ పేతుని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన పడవలో చేపలు పడుతున్నాడు సముద్రంలో అప్పుడు పేతురు యేసు ప్రభుని దూరం నుంచి చూసి కూడా ఆయన ప్రభు అయిన యేసుమి అని చెప్పి ఆయన సముద్రంలో దూకి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక క్రీస్తు తన స్వరూపాన్ని తిరిగి ధరించుకున్నాడు మృతుడనైతేనే కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను అని బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి తన స్థానానికి రాలేని క్యాండిల్ని మీరు ఎవరితో పోల్చొచ్చు తెలుసా ఈ లోకంలో తాము దేవుళ్ళుగా చెప్పుకుంటున్నా చూసారా వాళ్ళతో పోల్చండి సరిపోతుంది తాము గురువులమని తాము మహా గొప్పవారమని చెప్పుకుంటున్నారు తెలుసా వాళ్ళతో పోల్చండి వాళ్ళకి క్యాండిల్ సరిపోతుంది ఉంది ఎందుకంటే ఈ క్యాండిల్ ఎలాగైతే కరిగి తిరిగి తన స్థానానికి చూడలేకపోయిందో ఈ రోజుల్లో తాము దేవుళ్ళుగా చెప్పుకున్న అనేక మంది చనిపోయారు బాబాలమని గొప్పవాళ్ళమని సద్గురులమని ఇంకా రకరకాలుగా చెప్పుకున్న వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఈ రోజుకి వారి భక్తులు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ వారి మనములు వినే నాదుడే లేడు కానీ క్రీస్తు అలా కాదు మృతుడనయ్యాను పేరుకి కానీ యుగ యుగాలు మీకు నేను తోడుగా ఉంటాను యుగ సమాప్తి వరకు మీరు తోడుగా ఉంటాను మిమ్మల్ని ఎన్నడు విడువను ఎడబాయినని ఇంత స్పష్టంగా క్రీస్తు తన స్వరూపాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక సహోదరులారా ఇలాంటి అర్థవంతం లేని నిర్ణయాలతో మన దేవుడైన క్రీస్తును పోల్చి ఆయన స్థానాన్ని దిగజార్చి అపవాది యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం నడవకండి ఈ విషయాన్ని ప్రభు నందు మీరు గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక సహోదరులారా మీరు క్రీస్తుతో అలాగూ పోల్చడం అనేది క్రీస్తుని అవమానించడమే అంటే క్రీస్తు ఈక్వల్ టు క్యాండిల్ ఈ క్రీస్తు ఈక్వల్ టు క్యాండిల్ మీరు చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పిన రీతిగా ఈ క్యాండిలే ఈ లోక సంబంధమైన గురువులకు కూడా సమానమైందని చెప్పాను అంటే అప్పుడు క్రీస్తు ఈక్వల్ టు క్యాండిల్ ఈక్వల్ టు ఈ లోక సంబంధమైన గురువులు అవుతారా అలా చేయడము వ్యభిచారము లేదంటే భయంకరమైన విగ్రహారాధన సాతాన్ యొక్క లక్షణం కాదంటారు ఎందుకంటే నేను మహోన్నతునితో సమానునిగా చేసుకుందును అని సాతాను యశ గ్రంథంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఉత్తర దిక్కుకి ఎక్కిపోతాను మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుంటాను అని చెప్పినటువంటి ఆ సాతాను తాను దేవుడితో సమానుడిగా ఉండాలని ఆశపడ్డాడు మరి ఈ లోక సంబంధమైన గురువులను క్రీస్తుతో సమానం చేయడం అనేది సాతాను యొక్క కుయుక్తినని సదరు సహోదరులు గమనించాలి మరి ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తెరగాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మూడవ పాయింట్ ఏమంటే ఇలా క్యాండిల్స్ వెలిగించి లైట్ ఆపేసి వెలిగి వెలిగిచ్చేటువంటి పరిస్థితి మీరు ఎక్కడ చూస్తారంటే మనము బైబిల్లో చూసినట్లయితే ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఇలా చెప్తుంది అన్యులు తమ దేవతలకు ఎలాగూ చేస్తారో మీ దేవుడైన యహోవానైన నాకు మీరు అలాగూ చేయవద్దని చెప్పాడు అన్యులు దీపావళికి ఏం చేస్తారంటే ఇళ్ళల్లో లైట్లు ఆపేసేసి చీకట్లో ఆ దీపాలు వెలిగించి వాళ్ళ యొక్క పండుగను వాళ్ళు ఆచరిస్తారు మరి మనము కూడా వారి వల్లే లైట్లు ఆపేసేసి వాళ్ళు కొవ్వొత్తులు వెలిగించరు ఇలా దీపాలు వెలిగిస్తారు మనం కొవ్వొత్తులు వెలిగించాం అంతే తేడా మరి వాళ్ళలాగా లైట్లు ఆపేసి చీకట్లో క్యాండిల్స్ పట్టుకొని వారి పండక్కి మనకి పెద్ద తేడా లేకుండా చేసి క్రీస్తునామాన్ని అవమానించకూడదు కనుక సహోదరులారా మీరు ప్రభు నందు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలని ఎంతగానో తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ విషయం ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే దేవుడిని మహిమపరిచే విధానాలు దేవుడే చెప్పాడు వాటి ప్రకారమే మనం మహిమపరచాలి కానీ మనము చెప్పుకున్న వాటి ప్రకారంగా ఆలోచించుకొని నేను చేసిందే రైట్ అన్న భావంలో ఉండకూడదు ఈ విషయాన్ని ప్రియమైన సహోదరులు గమనించాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ దీపావళి పండుగ క్రిస్మస్ పండుగ ఒక్కటైపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు దీపాలు వెలిగిస్తారు వాళ్ళ పండుగకి తగిన రీజన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు క్యాండిల్స్ మనము వెలిగించాము మనకు తగిన రీజన్స్ మనము చెప్తాము ఇక్కడ నాకు అర్థం కాని ఒక విషయం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు బైబిల్లో చెప్పిన 
లేదా పాటించమని చెప్పిన అనేక విషయములు ఉండగా దేవుడు ఏమాత్రము కానీ అపుస్తుల నోటి వెంట కానీ ప్రవక్తల నోటి వెంట కానీ లేదా క్రీస్తు నోటి వెంట కానీ ఏనాడు రానటువంటి విషయాలను గురించి నేటి క్రైస్తవ సమాజం ఎందుకు అంతగా వెంపర్లాడుతుందో అర్థం కాలేదు దేవుడు బైబిల్లో చెప్పమని చెప్పిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రకటించమని చెప్పినవి చాలా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అదే చేశారు దేవుడు ఏదైతే పాటించమని చెప్పాడో దానిని పక్కన పెట్టేశారు ఈ లోక సంబంధంగా వాళ్ళు ఏదైతే న్యాయం అనుకున్నారో వాటిని బహు గొప్పగా ఆచరించారు వాళ్ళకి విశ్రాంతి దినాన్ని స్వస్థపరచడం కంటే కూడా వాళ్ళకి విశ్రాంతి దినాన్ని గురించిన మాటలే ఎక్కువ సో ఈ విధంగా దేవుని వాక్యము కంటే కూడా అనేకమైన వాళ్ళ ఆచారాలను వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రాధాన్యంలోకి తీసుకొచ్చారు ఈనాటి క్రైస్తవ్యం కూడా వాళ్ళకి దీటుగానే తమంతట తమగా బాగానే ప్రయాణిస్తూ ఉంది కనుక సహోదరులారా ఇది చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఈ విషయాన్ని ప్రభు నందు మనము గమనించాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత మనం చూసినట్లయితే నాలుగో అంశము సో ఇప్పుడు దాకా క్యాండిల్తో పోల్చుకుంటూ వచ్చాం మనం క్రీస్తుని మొదట వెలిగింపబడుట అనేది తర్వాత కరిగిపోవడం అనేది స్వతంత్రుడు అనే విషయాలు మూడు పాయింట్లు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం మరి చివరిగా నేను ఒక మాట కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అసలు క్రీస్తుని ఈ లోకంలో దేనితోనైనా పోల్చవచ్చా బైబిల్ ఏం మాట్లాడుతుంది బైబిల్లో యేసు ప్రభు మాత్రం ఒక చోట చెప్పాడు నేను మీ కొరకు నా శరీరాన్ని విరుస్తున్నాను ఈ రొట్టెను తినండి అన్నాడు సో తనను తాను కంపేర్ చేసుకుంటే ఆయన రొట్టె అని మాట్లాడాడు సో మనము దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఆ రొట్టెని తీసుకుంటున్నాం తీసుకునేటప్పుడు చెప్తాం దేవా ఇది నీ శరీరం అని ఇది నాకు జీవాన్ని ఇస్తుందని నమ్మి దీన్ని తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాం అయితే బైబిల్లో ఎక్కడైనా ఆత్మ వశులైనటువంటి వాళ్ళు క్యాండిల్తో పోల్చారా అంటే చెప్పలేం ఎందుకంటే దేవుడు వెలుగైన మాట వాస్తవమే కానీ సాతాను వెలుగుదూత అయి ఉన్నాడు సో మనము అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవాల్సింది సో కంపేర్ చేసే విషయాన్ని గురించి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మీకు ఒక వచనాన్ని నేను చూపించాలని కోరుతూ ఉన్నాను యషయా గ్రంథము నలభయవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా చూడండి యషయా గ్రంథము నలభయవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు ఏమని చెప్తుందంటే అక్కడ నేను ఒకటికి సమానుడని అవుతాను అని మీరు నన్ను ఎవనికి సాటి చేస్తారు అని బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నాడు నన్ను పలాన వాడికి సమానుడు అంటే నాకు సమానుడైన వ్యక్తిని మీరు ఎవరు తీసుకొచ్చి చూపిస్తారు అని బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది భూమి ఆకాశాలను ఆయన జానతో కొలిచాడని సముద్ర జలాలన్నింటినీ తన దోసిట్లో పట్టుకున్నాడని సమస్త జనములు ఆయన దృష్టికి లేనట్లే ఉంటారని ఆయన దృష్టికి గొప్పవి ఏమాత్రం గొప్పవైనవి కావని ఆయన దృష్టికి జనులందరూ కూడా ఆ యొక్క ఛేద మీద నుండి జారే బిందువులు వంటి వాళ్ళని ఇంత గొప్పగా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే నేను జానతో ఆకాశాన్ని కొలిచాను అని దేవుడు చెప్తే ఆ జానలో ఈ క్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఆ క్యాండిల్ ఏ మూలకు సరిపోతుంది మరి ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుణ్ణి ఎవరితో కూడా కంపేర్ చేయడానికి సరితూగనటువంటి ఆ మహాదేవుణ్ణి తీసుకొచ్చి మనుషులు తయారు చేసిన అశాశ్వతమైన చెప్పాలంటే ఒక అధమమైన ఒక క్యాండిల్తో పోల్చి ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుణ్ణి క్యాండిల్కి సమానంగా చేయడం అంటే ఒక రకంగా దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించి అవమానించడమే అవుతుంది ఇది మనము లోతుగా పరిశీలిస్తే కానీ అర్థం కాదు అదేవిధంగా పౌలు కూడా ఒక చోట ఒక మాట అంటాడు అపస్సుల కార్యాలు పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో వారు చతుష్పాద జంతువుల ఎక్కయు పక్షుల ఎక్కయు ప్రతి దాని యొక్క రూపమును దేవుని రూపంగా మార్చారు కానీ దేనిని కూడా అలాంటి రూపము పొంది ఉన్నదని తలంచకూడదని చెప్తుంది ఒకసారి ఆ వచనాన్ని చదివి వినిపిస్తాను కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమయ్యుండి మనుషుల చమత్కార కల్పన వలన మలచబడిన దేనినైనను దైవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంచకూడదని చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేనిని తలంచకూడదని ప్రభు చెప్తే మరి మనం ఎలా తలిచి క్యాండిల్ని క్రీస్తుతో పోలుస్తున్నామండి క్రీస్తుకు తెలియదా మరి అలా కరుగుతుంది కాబట్టి నేను కూడా దానికి సమానుని అని చెప్పాడా మరి ఆయన చెప్పలేదు అసలు భూలోకంలో దేని రూపంనైనను విగ్రహంనైనను నువ్వు చేసుకోనకూడదు దానికి సాగిల పడకూడదు దానిని దైవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంచకూడదు చెప్పడం మాట అటు ఉంచితే మొదట అసలు తలంచకూడదు మరి ఇలా తలంచినప్పుడు మనం సహోదరులారా ఏం చెప్పగలము క్రీస్తుని మనము క్రైస్తవులు అయ్యుండి దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ రోజు రోజుకి క్రీస్తు నామాన్ని అవమానాన్ని గురి చేస్తూ ఉన్నాం ఇది విచారకరమైన సంగతి కనుక ప్రియమైన సహోదరులు ఎవరైతే ఈ వాక్య భాగాన్ని వింటున్నారో నేను చెప్పిన మాటలు అలాగూ ఉన్నవో లేవో మీరు లేఖనంలో పరిశోధించి చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బైబిల్లో కూడా బెరయ సంఘస్తులు తాము విన్నటువంటి వాక్యాలు అలాగూ ఉన్నవో లేవో అని పరిశీలించారు 
సో అలాగ మనం కూడా పరిశీలన చేసి తెలుసుకుంటే ఉత్తమం అనేది క్రీస్తునందు నా అభిప్రాయం చివరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను దేవుడు మనకి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు పర్వాలేదు ఇది రైటేను అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి మీరు నిరభ్యంతరంగా ఫాలో అవ్వచ్చు అయితే ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే దేవుడు ఒక విషయం తప్పు అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని పరిశీలన చేయాలి వాక్యం చెప్పిన దాని ప్రకారంగా నా అభిప్రాయం ఉందా లేదా అని ఒకవేళ లేదనుకోండి మనము దాన్ని మార్చుకోవడం శ్రేయస్కరం అదే కరెక్ట్ కూడా అలా కాకుండా మనము చేసేటువంటి వాటి కోసము వాక్యాన్ని వంకర త్రోవలలో అర్థం చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది పరిశైల లక్షణం దేవుడు చెప్పిన మాటలను తమకు అనుకూలంగా మరుచుకొని వాళ్ళు ఆ విధంగా సమాజాన్ని నడిపించారు మరి ఈరోజు చాలామందిలో మనము కూడా అలాగూ నడిపిస్తే అది నిజంగా దుఃఖకరం సహోదరులారా సో ఇలాంటి వాటిని ఆచరించే ముందు మీరు ప్రభువునందు స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఆచరించాలని పరిశుద్ధాత్మ పూర్వకంగా మీరు ఉండాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుడి వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడాడని నమ్ముచున్నాను మరి దీన్ని మీరు పరిశీలించి తెలుసుకోవాలని క్రీస్తునందు విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుని నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను చివరి ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం దేవా మీ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ వాక్య భాగాన్ని ఎంతమంది అయితే విన్నారో వారితో మీరు కూడా ఉండండి నాయన వారికి సహాయము చేసి వారు వినే ప్రతి విషయాన్ని కూడా వారు పరిశీలించి తెలుసుకున్నట్లుగా ప్రార్థిస్తున్నాను మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ మాకు తోడుగా ఉండి సదాకాలము నడిపించమని ఏసు నామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు క్రీస్తు మీతో కూడా ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్